Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 2 Juni 2023, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, kami hidup rukun dengan saudara-saudara kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 2 Juni 2023 berjudul Hidup Rukun Dengan Saudara Kita. Ayat inti tertulis di Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Allah merancang agar umatnya menjadi satu kesatuan, bahwa mereka akan melihat dari mata ke mata, dan memiliki pikiran yang sama dan penilaian yang sama. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 3, halaman 361. Agama Kristus tidak menuntut kita untuk kehilangan identitas karakter kita, tetapi hanya menyesuaikan diri kita dalam beberapa hal dengan perasaan dan cara orang lain. Banyak orang mungkin dipertemukan dalam satu kesatuan, keyakinan agama yang pendapat, kebiasaan, dan seleranya dalam hal-hal duniawi tidak selaras. Tetapi, Jika mereka memiliki kasih Kristus yang bersinar di dada mereka dan menantikan surga yang sama sebagai rumah kekal mereka, mereka dapat memiliki persekutuan yang paling manis dan paling cerdas dan persatuan yang paling indah. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 65. Marilah kita bertekad. untuk bersatu dengan saudara-saudara kita. Tugas ini telah Allah berikan kepada kita. Kita akan menyenangkan hati mereka dengan mengikuti nasihat mereka dan menguatkan diri kita sendiri melalui pengaruh yang akan diberikannya kepada kita. Dikutip dari Testimonies to Ministers, halaman 500. Jadi, dengan semua dorongan Kristus, Dengan setiap insentif kasih, dengan semua partisipasi Anda dalam roh, dengan semua kelembutan kasih sayang Anda, saya berdoa agar Anda memberi saya kegembiraan mengetahui bahwa Anda hidup rukun. Filipi 2 ayat 1 dan 2. Demikianlah renungan pagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini untuk menjadi amaran bagi kita. Testimonies for the Church volume 3 halaman 361 paragraf pertama berkata, Sejarah bangsa Israel menyajikan kepada kita bahaya penipuan yang besar. Banyak yang tidak memiliki kesadaran akan keberdosaan dari kodrat mereka sendiri dan tidak memiliki kesadaran akan anugerah pengampunan. Mereka alamiahnya dalam kegelapan, tunduk pada godaan dan penipuan besar. Mereka jauh dari Allah, namun mereka mendapatkan kepuasan besar dalam hidup mereka ketika tingkah laku mereka dibenci Allah. Inilah bangsa Israel, 
bangga dengan perbuatan murtadnya. Mengapa kita perlu tahu akan hal ini? Roh Nubuat melanjutkan dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 361 paragraf pertama. Golongan ini akan selalu berperang melawan pimpinan roh Allah, terutama dengan teguran. Mereka tidak ingin diganggu. Golongan yang bangga akan kemurtadannya ini tidak suka ditegur. Mereka tidak mau diganggu, karenanya mereka lawan pimpinan roh Allah. Apakah golongan yang seperti ini dapat hidup rukun dengan saudara-saudaranya dalam Tuhan? Tentu tidak. Sulit bagi mereka. Kemudian ada lagi yang berikut ini dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 361, paragraf kedua. Masih ada golongan lain yang memiliki terang besar dan keyakinan khusus dan pengalaman sejati dalam pekerjaan roh Allah. Tetapi, godaan setan yang berlipat ganda telah mengalahkan mereka. Mereka tidak menghargai terang yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka tidak mengindahkan peringatan dan teguran dari roh Allah. Mereka berada di bawah penghukuman. Golongan ini akan selalu bertentangan dengan kesaksian jujur, karena itu menghukum mereka. Golongan ini sudah memiliki kebenaran dan yakin akan kebenaran tersebut, serta sudah mengalami pekerjaan roh Allah dalam hidup mereka, tetapi godaan setan mengalahkan mereka. Orang-orang yang seperti ini sulit untuk hidup rukun dengan saudara-saudaranya. Karena meskipun berada dalam kelompok yang benar, tetapi mudah tergoda dan atau jatuh ke dalam jerat setan. Saat diingatkan atau diamarkan, mereka tidak senang. Lalu, bagaimana agar kita dapat hidup rukun dengan saudara-saudara kita dalam Tuhan? Dengan menghidupkan doa Yesus. Masih dalam buku yang sama, Testimonies for the Church, volume 3, halaman 361, paragraf 3, dijelaskan. Doa Kristus adalah agar murid-muridnya menjadi satu sebagaimana ia satu dengan Bapaknya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Inilah rahasia persatuan umat-umat Allah. Inilah rahasia hidup rukun di antara umat-umat Tuhan, yaitu Kristus di dalam kita dan Kristus di dalam Bapanya. Inilah doa Yesus dalam Yohanes pasal 17. Dan dalam pasal 14, Yesus sudah menyatakan yang sama. Kita baca Yohanes 14 ayat 20 yang berkata, Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Inilah yang Yesus ulang dalam doanya kepada Bapaknya dalam Yohanes 17 tersebut, bahwa persatuan itu hanya dalam Yesus, Sebab Yesus tinggal di dalam Bapaknya, lalu kemudian kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Dengan sendirinya, kita menerima kehadiran Bapa oleh menerima kehadiran Yesus dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus gunakan perumpamaan pokok anggur yang benar agar para muridnya lebih mengerti. Yohanes 15 ayat 4 berkata, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalimat tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu adalah sama dengan kalimat 
kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu yang Yohanes 14 ayat 20 nyatakan tadi. Inilah rahasia hidup rukun dengan saudara-saudara kita yaitu dengan bersatu dengan Yesus. Perhatikan, ranting-ranting tersebut menjadi satu karena mereka terhubung dengan pokok anggur. Ranting-ranting itu menerima makanan dari sumber yang sama. Dan jika ada ranting yang terpisah dari pokok anggur, ranting itu tidak hanya terlepas dari persatuan, tetapi juga mati. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Pastoral Ministry halaman 269 paragraf 3 yang menyatakan, Jika ranting-ranting pohon anggur dipersatukan dengan pokoknya, hidup yang sama akan tinggal di dalam semua ranting. Di dalam Kristus Yesus ada kasih, dan mereka yang dipersatukan dengan Kristus tidak akan memiliki sikap yang hanya biasa-biasa saja sebagai kenalan, tetapi kasih yang sejati dan tulus satu sama lain, karena mereka dianugerahi dengan roh Kristus. Meski kita berasal dari berbagai macam latar belakang, suku, dan bangsa, tetapi saat kita dipersatukan dengan Yesus, pokok anggur yang benar, maka kita akan menerima hidup yang sama, yaitu hidupnya Yesus, rohnya Yesus itu. Dan hidup Yesus adalah kasih. Oleh sebab itu, kita semua yang terhubung dengan Yesus akan memiliki kasih Yesus, dan itulah rahasia hidup rukun. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, sebab bukan doktrin yang mempersatukan kita, Bukan gereja yang mempersatukan kita, bukan seragam dan atau yang lainnya, tetapi hanya Yesus. Hanya mereka yang tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam mereka yang hidup rukun dan memiliki persatuan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah dan penting pada pagi hari ini, bahwa untuk hidup rukun dengan sesama kami umat Tuhan dalam Yesus adalah dengan tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kami. Itulah wujud kami terhubung dengan pokok anggur yang benar. Sebab bila mana kami terhubung dengan pokok anggur yang benar yang adalah Yesus Kristus, maka kami semua menerima makanan yang sama, menerima hidup yang sama, yaitu hidupnya Yesus, rohnya Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, sebab itulah wujud kami terhubung dengan Kristus, wujud kami tinggal dalam dia dan dia dalam kami. Dan itulah yang mengubahkan kami serta membuat kami dapat berbuah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.